Lecția 5, partea 1. Ca de obicei, începem această lecție cu recapitularea vocabularului învățat anterior. Completați propozițiile în limba engleză cu următoarele cuvinte. Man. Son. Romania. England. What time? Letter. Book. Pen. Post office. Week. Monday. Kitchen. Care este a treia zi a săptămânii? What's the third day of the week? Poșta se închide la ora 6. The post office closes at 6. La ce oră se trezește? What time does he get up? Londra este capitala Angliei. London is the capital of England. Țara în care locuim este România. The country we live in is Romania. Le voi scrie o scrisoare. I shall write a letter to them. Am fost acolo luna trecută. We were there last Monday. Nu pot să scrii cu stiloul acela. You can't write with that pen. Mâncarea este preparată în bucătărie. The food is cooked in the kitchen. Învățăm o mulțime de lucruri din cărți. We learn a lot from books. El este fiul celui mai bun prieten al meu. He is the son of my best friend. Ai văzut o femeie sau un bărbat? Did you see a woman or a man? Completați propozițiile în limba engleză. Nu au înțeles. They didn't understand. Ai vorbit cu el? Have you talked to him? Este o grădiniță drăguță. It's a nice little garden. Nu am putut veni mai devreme. I couldn't come earlier. Este a treia oară. This is the third time. Să ne așezăm aici? Shall we sit down here? El încă o mai iubește? Does he still love her? Nu l-a citit încă. He hasn't read it yet. Cred că are dreptate. I think she is right. Cinematograful este pe partea dreaptă. The cinema is on the right. Ei vorbesc românește? Do they speak Romanian? În aceste repeta pluralul substantivelor. Traduceți următoarele propoziții în engleză, acordând maximă atenție substantivelor cu formă de plural neregulată. S-a întâmplat acum 5 ani. It happened 5 years ago. Acolo sunt multe fabrici? Are there many factories there? Buze aveau întârziere. Many buses were late. Am vizitat biserici vechi. We visited old churches. Aceste birouri sunt noi. These offices are new. Casele sunt prea mici. The houses are too small. Avem nevoie de patru bărbați pentru această activitate. We need four men to do the job. Cine sunt aceste femei? Who are those women? Mă dor picioarele. My feet hurt. Dinții ei sunt foarte albi. Her teeth are very white. Îți plac gâștele? Do you like geese? Sub podea sunt șoareci. There are mice under the floor. Ei mănâncă două pâini pe zi. They eat two loaves of bread a day. Cărțile sunt pe raft. The books are on the shelves. Ai păstrat cele două jumătăți? Have you kept the two halves? Au căzut toate frunzele. All the leaves have fallen. Putem să venim cu soțiile? Can we bring our wives? Șase persoane și-au pierdut viața. Six people lost their lives. Să folosim cuțitele. Let's use knives. Îți plac acești cartofi? How do you like these potatoes? Aceste tomate sunt încă verzi. These tomatoes are still green. Acești copii sunt a ei. Those children are hers. În fermă există boi. There are oxen in the farm. Căprioarele sunt animale frumoase. Deer are beautiful animals. Oile sunt crescute pentru lână. Sheep are kept for their wool. Salariile noastre vor crește. 
Our wages will be raised. Conținutul acestei sticle este periculos. The contents of this bottle are dangerous. În țara dumneavoastră se cultivă ovăz? Are oats grown in your country? Profitul nu este suficient. The proceeds are not sufficient. De unde are toate aceste bogății? Where have his riches come from? Majoritatea cuvintelor din lecție se referă la spațiu. Iată primul grup de cuvinte. Balloon. Balon. Satellite. Satelit. Fly. Muscă. Butterfly. Fluture. Orbit. Orbită. Spacecraft. Navă spațială. Space shuttle. Navetă spațială. Rocket. Rachetă. Hovercraft. Vehicul cu pernă de aer. Kite. Zmeu de hârtie. Planet. Planetă. Gravity. Gravitație. Forță gravitațională. Atmosphere. Atmosferă. Astronaut. Astronaut. Cosmonaut. Vom folosi acum aceste cuvinte în propoziții. Gravity causes things to fall. Obiectele cad din cauza forței gravitaționale. What are the names of the planets? Care sunt numele planetelor? This space shuttle will return to the Earth in a month. Această navetă spațială se va întoarce pe pământ peste o lună. Balloons are lighter than air. Baloanele sunt mai ușoare decât aerul. The Earth moves in an orbit around the Sun. Pământul se rotește pe o orbită în jurul Soarelui. The cat has caught a fly. Pisica a prins o muscă. Can you make a kite? Poți să faci un zmeu? Rockets need no air. Rachetele nu au nevoie de aer. A hovercraft is much faster than a ship. Un vehicul cu pernă de aer este mult mai rapid decât o embarcațiune. We need the atmosphere to breathe. Avem nevoie de aer să respirăm. A butterfly lives for only a short time. Fluturii trăiesc puțin. A lot of satellites are moving around the Earth. În jurul Pământului se rotesc o mulțime de sateliți. The spacecraft reached the moon after three days. Nava spațială a ajuns pe Lună după trei zile. When did the first astronauts land on the moon? Când au aterizat primii astronauți pe Lună? Cu siguranță nu veți întâmpina nicio dificultate în rezolvarea exercițiului următor. Completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele noi. Pământul parcurge orbita sa în jurul Soarelui într-un an. The Earth makes its orbit round the Sun in one year. Copiii se joacă cu zmei. The children are playing with kites. Un balon poate fi umplut cu aer cald. A balloon can be filled with hot air. Luna este un satelit al Pământului. The moon is a satellite of the Earth. Jupiter este cea mai mare planetă. Jupiter is the largest planet. Gravitația menține Luna pe orbită. Gravity keeps the moon in its orbit. Fluturii zboară din floare în floare. Butterflies go from flower to flower. Atmosfera este poluată de oameni. The atmosphere is polluted by man. Sunt multe femei astronaut? Are there many women among astronauts? Un avion poate fi dotat cu rachete. An aircraft can be armed with rockets. Erau mulți pasageri în vehiculul cu pernă de aer. There were many passengers on the hovercraft. Nava spațială s-a întors cu bine de pe lună. The spacecraft has safely returned from the moon. În cafeaua mea este o muscă. There is a fly in my coffee. Echipajul tocmai se îmbarcă pe naveta spațială. The crew are just boarding the space shuttle. Acum vom introduce un alt grup de cuvinte noi. Solid. Solid. În stare solidă. To accommodate. A caza. A avea capacitate. Referitor la spațiu. Liquid. Lichid. 
în stare lichidă. To weigh. A cântări, a avea greutatea de. Powerful. Puternic, influent. To hover. A pluti, a se menține în aer. Natural. Natural. To launch. A lansa. Artificial. Artificial. To put into orbit. A plasa pe orbită. Red hot. Incandescent. To re-enter. A se întoarce, a reintra. Traduceți următoarele propoziții în limba română. Some rockets use solid fuel. Unele rachete folosesc combustibil solid. The hovercraft can accommodate 100 passengers. În vehiculul cu pernă de aer pot încăpea 100 de pasageri. Air can be made liquid. Aerul poate fi lichefiat. On the moon, things weigh less than on the earth. Pe lună, obiectele cântăresc mai puțin decât pe pământ. We need a more powerful rocket. Avem nevoie de o rachetă mai puternică. A helicopter can hover in one place. Elicopterele pot staționa în aer. The moon is a natural satellite of the earth. Luna este satelitul natural al pământului. When was the rocket launched? Când a fost lansată racheta? There are many artificial satellites. Există mulți sateliți artificiali. A spacecraft will be put into orbit. O navă spațială va fi plasată pe orbită. It gets red hot in the atmosphere. În atmosferă devine incandescentă. The crew re-entered their spacecraft. Echipajul s-a întors pe nava spațială. Acum veți exersa singur noile cuvinte. Completați propozițiile în limba engleză. Câte persoane pot fi cazate în acest hotel? How many people can this hotel accommodate? Nu îmi plac florile artificiale. I don't like artificial flowers. Nava spațială a reintrat în atmosferă. The spacecraft has re-entered the atmosphere. Ne-am bucurat să atingem din nou pământul cu picioarele. We were glad to be on solid ground again. Oțelul a devenit incandescent. The iron was made red hot. Vehiculul cu pernă de aer plutește la mică distanță de suprafața apei. A hovercraft hovers a little distance over the water. El este un om foarte influent. He is a very powerful man. Pe orbită, plasați trei sateliți. Three satellites have been put into orbit. Racheta nu va fi lansată astăzi. The rocket will not be launched today. La o temperatură sub 0 grade, apa nu mai este lichidă. At temperatures below zero, water is no longer liquid. Ce greutate aș avea pe lună? How much would I weigh on the moon? Unele planete au numeroși sateliți naturali. Some planets have many natural satellites. Acum ne vom ocupa de secțiunea de gramatică. Vom discuta în această parte a lecției despre substantivele care indică genul persoanelor și animalelor. Iată câteva perechi de substantive care ne ajută să facem distinția între genul masculin și feminin la persoane sau animale. Man, woman, boy, girl, brother, sister, son, daughter, father, mother, uncle, unchi, aunt, mătușă, nephew, nepot. De unchi, mătușă. Nis. Nepoată, de unchi, mătușă. Actor. Actor. Actress. Actriță. Host. Gazdă. La masculin. Hostess. Gazdă, la feminin. Widower. Văduv. 
Widow. Wedowa. Fiance. Logotnik. Fiance. Logotnika. Bull. Taur. Cow. Vaca. Stallion. Armasar. Me. Iapă. În multe alte cazuri nu există decât un substantiv care se numește atât persoana, animalul de gen feminin, cât și pe cea, cel de gen masculin. Friend. Prieten, prietenă. Teacher. Profesor, profesoară. Writer. Scriitor, scriitoare. Doctor. Doctor, doctoriță. Singer. Cântăreț, cântăreață. Nurse. Asistent medical, asistentă medicală. Worker. Muncitor, muncitoare. Baby. Bebeluș, fetiță, băiețel. Guest. Musafir, invitat. Musafiră, invitată. Driver. Șofer, șoferiță. Cousin. Văr, verișoară. Servant. Servitor, servitoare. Journalist. Ziarist, ziaristă. Canary. Canar, mascul și femele. Pentru a putea distinge între masculin și feminin, aceste substantive sunt însoțite și de alte substantive care indică genul, cum ar fi This is my girlfriend. Aceasta este prietena mea. Come and have a look at our baby boy. Vino să-l vezi pe micuțul nostru. There are many women workers in this factory. Sunt multe muncitoare în această fabrică. There were hardly any male guests. Nu prea erau bărbați printre invitații. He has a manservant. El are un servitor. This book is by a Romanian woman writer. Această carte este scrisă de o scriitoare româncă. I was helped by a woman nurse. Am fost ajutat de o asistentă medicală. He has a cock canary. El are un canar, mascul. His female cousin has a hen canary. Verișoara ei are un canar femelă. Când man sau woman preced substantivul al cărui gen îl precizează, ambele elemente ale acestor substantive compuse vor primi marca de plural. A man servant. Three men servants. A woman teacher. Three women teachers. Dacă man sau woman preced substantivul, dar nu pentru a-i indica genul, numai al doilea element al acestor substantive compuse va primi marca de plural. We know that certain kinds of fish are man -eaters. Știm că anumite specii de pești sunt devoratoare de oameni. They are woman -haters. Ei sunt misogini. Următorul exercițiu vă va ajuta să verificați cât de bine v-ați însușit cunoștințele introduse în această parte a lecției. Traduceți în limba engleză. Tatăl meu este văduv de 5 ani. My father has been a widower for five years. Multe muncitoare au fost concediate. Many women workers have been fired. Verișoara mea s-a căsătorit cu un brutar săptămâna trecută. My cousin married a baker last week. Sora mea vrea să devină actriță. My sister wants to be an actress. Invitatele au plecat de vreme. The female guests left early. Crezi că acest taur este periculos? Do you think this bull is dangerous? Această iapă este foarte rapidă. This mare is very fast. Sora lui este șofer de autobuz. His sister is a bus driver. Se spune că numai masculii canari cântă. They say that only cock canaries sing. Una dintre profesoarele noastre și-a pierdut slujba. 
One of our teachers has lost her job. A woman journalist wanted to see me. E bine să ai mulți prieteni. It is good to have many friends. Poate să vină cu logodnica lui? Can he bring his fiance? Cine este soțul acelei scriitoare? Who is that writer's husband? Să repetăm cuvintele nou învățate în această lecție. Space. Man has always been interested in space and has always wanted to find out whether there was life on other planets. The first artificial Earth satellite was put into orbit in 1957. Four years later, the first astronaut was sent into space in a spacecraft. In 1969, the first astronauts landed on the moon. In the early 1980s, Americans built the first space shuttle. A space shuttle is launched as a rocket, and it re-enters the Earth's atmosphere and lands like an aeroplane. Lecția 5, partea a doua. Înainte de a vă prezenta noul material de studiu, să repetăm cuvintele pe care deja le cunoașteți. Completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele următoare. Daughter Baby Bed Eyes Mouth Tomorrow Months. Desk. El are în permanență o țigară în gură. He always has a cigarette in his mouth. Ea are ochii tatălui său. She has the eyes of her father. Fica noastră are deja 18 ani. Our daughter is already 18. Restul îl vom face mâine. We shall do the rest tomorrow. Să punem patul în colțul acela. Let us put the bed in that corner. Scrie toate scrisorile la biroul acela. She writes all the letters at that desk. Poți să ai grijă de bebeluș pentru o zi? Can you look after the baby for a day? Anul are 12 luni. There are 12 months in a year. În exercițiul următor, Va trebui să completați propozițiile în limba engleză. Sunt 11 jucători de fiecare parte. There are 11 players on each side. Putem caza 12 persoane. We can accommodate 12 people. Ședința va începe într-o oră. The meeting will start in an hour. Vorbim chiar despre accident. We are just talking about the accident. Să nu invităm. Let's not invite them. Când ai de gând să trimiți aceste scrisori? When are you going to send these letters? Ți-au arătat noul lor birou? Did they show you their new office? Sâmbătă viitoare lucrez acasă. Next Saturday I'm working at home. Mâine după amiază vom pleca în Norvegia. Tomorrow afternoon we are leaving for Norway. Urmează alt exercițiu recapitulativ de data aceasta de gramatică. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză, fiind atenți la pluralul neregulat al substantivelor. Le-am transmis mulțumirile noastre. We gave them our thanks. Împrejurimile sunt frumoase. The surroundings are nice. Toate economiile ei au fost furate. All her savings were stolen. El nu poate să-și găsească pantaloni. He can't find his trousers. Ai nevoie de o foarfecă. You need a pair of scissors. Acești ochelari sunt scumpi. These spectacles are expensive. Se vede mai bine cu un binoclu. You can see it better with a pair of binoculars. Ea are 20 de perechi de pantofi. She has 20 pairs of shoes. Afacerile au mers bine anul acesta. Business has been good this year. Această mobilă este foarte veche. This furniture is very old. Informațiile au sosit prea târziu. The 
information was given too late. Cât s-a progresat? How much progress has been made? Era slăită de puteri. Her strength was exhausted. Veniturile au fost folosite bine. The revenue was used well. De unde provine această marfă? Where does this merchandise come from? El a renunțat la toate proprietățile sale. He has given away all his property. El a numai o milă și jumătate de aici. It is only one mile and a half from here. Cinci persoane și-au pierdut viața în timpul acelui uragan. Five people lost their lives in that hurricane. Toți ne vom conduce autoturismele proprii. We shall all drive our own cars. Toată lumea a trebuit să stea în casă. All the people had to stay in their houses. A trebuit ca fiecare să prezinte biletul. They all had to show their tickets. Ce vârste au copiii? What are the children's ages? Câte perechi de pantofi ai? How many pairs of shoes have you got? Războiul a durat șase ani. The war lasted for six years. Poliția îl caută încă pe acest criminal. The police are still looking for this criminal. Vom învăța cuvinte noi, care se referă în principal tot la spațiul cosmic. Solid. Solid. În stare solidă. Silence. Liniște. Radar. Radar. Heavenly body. Corp ceresc. Surface. Suprafață. Missile. Proiectil. Rachetă teleghidată. Star. Stea. Astru. Radiation. Radiație. Oxygen. Oxygen. Discovery. Descoperire. Solar system. Sistemul solar. Veți întâlni acum cuvintele noi în propoziții. Water is a liquid. Apa este un lichid. Glass is a solid. Sticla este un solid. On the moon there is complete silence. Pe lună este liniște de plină. Radar is a useful tool. Radarul este un aparat folositor. What heavenly bodies do you know? Ce corpuri cerești cunoști? The surface of some planets is liquid. Suprafața unor planete este lichidă. The sun is an average star. Soarele este o stea de mărime medie. The plane is armed with missiles. Avionul este înarmat cu proiectile. We need oxygen to live. Avem nevoie de oxigen pentru a trăi. Some kinds of radiation are dangerous. Unele tipuri de radiații sunt periculoase. Have you heard about the latest discovery? Ai aflat despre ultima descoperire? Is ours the only solar system? Sistemul nostru solar este singurul din univers? Pentru a verifica dacă ați învățat cuvintele noi, completați următoarele propoziții în limba engleză. Oxigenul este prezent în aerul pe care îl respirăm. Oxygen is part of the air we breathe. Cu ajutorul radarului putem vedea în întuneric. With radar you can see in the dark. A fost nevoie doar de un proiectil pentru a distruge obiectivul. Only one missile was necessary to destroy the target. Care este cel mai apropiat corp ceresc? What is the nearest heavenly body? În sistemul solar sunt 9 planete. There are 9 planets in the solar system. Doctorul spune că nu pot consuma decât lichide. The doctor says I can only take liquids. Suprafața planetei Venus este invizibilă din cauza norilor. The surface of Venus is hidden by clouds. Mâncau în tăcere. They were eating in silence. 
La temperaturi sub 0 grade, apa este în stare solidă. At temperatures below zero, water is solid. Primele stele erau deja vizibile pe cer. The first stars were already visible in the sky. Soarele emite toate tipurile de radiații. All kinds of radiation come from the sun. După ce s-a descoperit aur, mulți au venit în acest oraș. After the discovery of gold, many people came to this town. Să învățăm un nou set de cuvinte. To guide. A ghida, a îndruma. Guided. Ghidat, cu ghid. To discover. A descoperi. To be weightless. A fi imponderabil. To orbit. A gravita pe o orbită. To invent. A inventa. Radioactive. Radioactiv. To explore. A explora. Solar. Solar. To emit. A emite. A iradia. Luna. Lunar. To reflect. A reflecta. Iată acum noile cuvinte într-un text scurt. The solar system. The solar system is the sun and the heavenly bodies that orbit it. The sun is a star. All the stars are radioactive and emit light. The moon does not emit light. Lunar light is the light reflected from the sun. People and objects are weightless on the moon. Many instruments have been invented to explore space. Rockets can be guided from Earth and almost every year new heavenly bodies are discovered. În exercițiul care urmează, veți putea verifica dacă ați reținut toate cuvintele noi. Completați propozițiile în limba engleză. Câte planete gravitează în jurul Soarelui? How many planets orbit the sun? Sunetul este reflectat de perete. The sound is reflected by that wall. El vă va arăta drumul prin pădure. He will guide you through the forest. Avionul poate scăpa de rachetele teleghidate. Can a plane escape from guided missiles? Lumina pe care o percepi acum a fost emisă în urmă cu 100 de ani. The light you see now was emitted a hundred years ago. Am descoperit că fusese furat. We discovered that it had been stolen. Oamenii folosesc tot mai mult căldura solară. People are beginning to use solar heat. E plăcut să fii imponderabil? Is it pleasant to be weightless? Ai grijă, acest material este încă radioactiv. Watch out, that material is still radioactive. Regiunea aceea nu a fost explorată niciodată. That region has never been explored. Multe lucruri au fost inventate în timpul războaielor. Many new things were invented during wars. Cunoașteți deja câteva cuvinte care au aceeași formă la singular și la plural. Iată acum altele din aceeași categorie. Means. Mijloc, mijloace. Series. Serie, serii. Barracks. Baracă, barăci. Cazarmă. Craft. Navă, nave. Aircraft. Aparat, aparate de zbor. Hovercraft. Vehicul, vehicule cu pernă de aer. Iată acum exemple de propoziții cu aceste cuvinte. We shall find another means of doing it. Vom găsi o altă cale de a face acest lucru. They have tried all possible means. Au încercat pe toate căile posibile. I have got all the stamps of this series. Am toate timbrele din această serie. These series are very expensive. Aceste serii sunt foarte scumpe. Is there a barracks in this town? 
Există vreo cazarmă în oraș? Three more barracks have been built. S-au mai construit trei barăci. What kind of craft is this? Ce fel de navă este aceasta? The soldiers were transported by all kinds of craft. Soldații au fost transportați cu tot felul de nave. The aircraft is out of order. Acest avion este defect. Where have these hovercraft been built? Unde au fost construite aceste vehicule cu pernă de aer? Vă reamintiți probabil numele țărilor europene și ale locuitorilor din aceste țări. Când ne referim la poporul care locuiește în țara respectivă, folosim următoarele substantive. The Irish. Irlandezii. The Austrians. Austrieci. The Spaniards. Spanioli. The Germans. Germani. The Swedes. Suedezi. The Finns. Finlandezi. The Greeks. Greci. The Italians. Italieni. The Portuguese. Portuguesi. The Belgians. Belgieni. The Danes. Danezi. The French. Francesi. The Norwegians. Norvegieni. The Swiss. Elvețieni. The Dutch. Olandezi. The English. Englezi. The Romanians. Români. După cum ați observat, toate aceste substantive sunt precedate de articolul hotărât The. Să ne întoarcem la substantive. Există un grup de substantive, numite substantive colective, care denumesc grupuri de oameni sau animale. Ele pot fi clasificate în două categorii. Substantive colective care pot fi folosite atât cu un verb la plural, cât și cu unul la singular. Dacă vrem să ne referim la grup ca la un tot unitar, verbul va fi la singular. Dacă ne referim la fiecare individ din grup, atunci vom folosi un verb la plural. Din această categorie fac parte următoarele substantive. Family Army Crew Enemy Government Guvern Public Public Team Echipă Flock Turmă Herd Cireag Clergy Cler, reprezentanții bisericii Iată exemple de propoziții cu substantive din această categorie That family has lived here for two centuries. Familia aceea locuiește aici de două secole. The family were enjoying the sun after work. Toți din familie s-au bucurat de soare după ce au terminat treaba. A doua categorie de substantive colective include substantive care sunt folosite întotdeauna cu verbe la plural. Cattle People, vermin, insecte și animale dăunătoare. Iată exemple de propoziții cu substantive din această categorie. The cattle are suffering from cold. Vitele suferă de frig. Vermin are small animals that we do not like. Dăunătorii sunt viețuitoare mici, dezgustătoare. Substantivele colective care denumesc lucruri sunt folosite cu un verb la singular atunci când au formă de singular și cu un verb la plural atunci când au formă de plural. This merchandise has not been insured. Această marfă nu a fost asigurată. The contents of this bottle are dangerous. Conținutul acestei sticle este periculos. Rezolvați acum ultimul exercițiu din această lecție, care vă va permite să treceți în revistă tot materialul nou din această lecție. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Nu merită să cumpere acest armăsar. 
This stallion is not worth buying. Iapa este femela calului. A mare is a female horse. Logodnica lui este cântăreață. His fiancé is a singer. Mai avem nevoie de asistenți medicali. We need more male nurses. Ce gălăgie fac canarii aceștia? What noise these canaries make. Multe dintre aceste femei sunt muncitoare. Many of the women here are factory workers. Există profesoare în această școală? Are there any women teachers at this school? A fost o serie de accidente cu nave spațiale anul trecut. There was a series of accidents with spacecraft last year. Pe ce căi vei acționa? By what means do you intend to do it? Aceste barăci sunt murdare. These barracks are dirty. Francezii fac vin bun. The French make good wine. Danezii locuiesc într-o țară de câmpie. The Danes live in a flat country. Echipajul este complet acum. The crew is complete now. Inamicii au fost forțați să se predea. The enemy were forced to surrender. Toți membrii echipei s-au pregătit bine. The team have prepared well. Reprezentanții bisericii ne-au dezamăgit. The clergy have disappointed us. Oamenii spun că nu este adevărat. People say it is not true. Polițiștii nu l-au prins încă. The police haven't caught him yet. Acest mobilier este foarte modern. This furniture is very modern. În final, iată câteva grupuri de cuvinte care au în comun un sunet sau un grup de sunete. A. Uh. Cousin. But. Sun. Bus. Summer. O. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Orbit. Call. All. Door. More. O. Oh. Hover. Hot. Not. Rocket. Stop. A. Way. Mail. Day. Say. Pay.